在高压线上狂蹬自行车，九十度极限压弯暴虐摩托。撩妹祖师爷景太郎为了征服这位机车女郎，竟直接用自行车挑战摩托车。在景太郎第一次见到这位风驰电掣的女生时，便被她的美貌深深迷住了。恰巧本次景太郎在一位富豪家打工，而这位富豪的女儿正是自己偶遇到的机车女郎。与之前不同的是，在家中的机车女郎举止得体，与之前见到的判若两人。可能是在家里压抑久了，才会在外面寻找刺激。由于咱们的厕所战神在刷厕所时，联想到了大小姐平时也用过这个厕所，所以。干了，兄弟们！造他就完了。不幸的是，景太郎再次被当场抓包，第二天便被踢出了富豪家。不甘心的景太郎每天都在富豪家门口蹲点，终于在一个早上被景太郎逮到，大小姐独自出门。在一番尾随后，两人来到了一座废弃的大楼，并得知了大小姐向来对男人没兴趣，能征服她的只有这辆风驰电掣的摩托车。于是，景太郎为了拯救这位坠入迷途的苦命少女（括弧一起成长），景太郎与大小姐展开了一场自行车与摩托车的对决。然而，比赛刚一开始，大小姐就以绝对优势甩了景太郎半条街，眼见差距实在。悬殊，景太郎直接从大坝一跃而下，在一番玩命操作后冲进了隧道。此时胜利有望，景太郎掏出钩绳，直接挂住了前方的跑车，随即一路飞驰。突然，跑车为了躲避路上的狗，直接一个急刹，将景太郎甩到了空中。下一秒，景太郎空中甩绳勾住了电线塔，借着惯性直接暴射而出，将自己甩到了电线上。在落日的余晖下，映射出了景太郎在电线上蹬车的身影。哎信じられないけど。此时，景太郎从电线上一跃而下，顺着坡道回到了马路。而大小姐也准备在这最后一个弯道用出绝技极限压弯，彻底终结景太郎。但下一秒，景太郎直接内线反超，自行车脚蹬子冒火星九十度极限压弯。此刻，两人来到了最后一个直角弯道，不减速根本无法拐过去，而景太郎却依旧全速前进，直接从断崖处向桥的另一端飞去。眼见此景，大小姐怂了，而景太郎最终也没能飞过那么远的距离，掉下了无底深渊。这次是自己输了，这个男人真的用。自行车战胜了自己的摩托车，不过又怎样呢？他都已经死了。突然，山下的树丛中冲出一个人影，百米高空落下，这个男人竟然毫发无损。